네, 오늘의 콩글리시 표현은 무엇인가요? So today's Konglish word is driver. Mm-hmm. driver. 물론 한국어 내에서는 드라이버라고 부르죠. 그리고 네. 다른 표현이 거의 없기 때문에 그냥 뭐 문제가 네. 되지 않습니다. 그렇지만 음. 그것을 그대로 가지고 와서 영어에서 쓴다고 하면 은 상대방이 알아듣지 못하게 되는데 That's right. 네. Because to us, a driver is someone who drives a car. 네. Driver. 운전하는 사람을 드라이버라고 하기 때문에 right. 이것을 우리가 그 나사를 조이기 위해서 쓸때그 mm-hmm. 도구를 드라이버라고 부르잖아요. 그것을 영어로는 이렇게 표현하면 틀린 표현이 됩니다. That's right. 그리고 메가 선생님이 지금 이야기한 운전하는 사람도 드라이버이지만 Something that drives something is also a driver. A driver. Hmm. 그래서 어떠한 요인, 어떤 일이 현상이 발생하게끔 하는 주된 원인을 driver. Hmm. What, is, what is the biggest driver in sales? 매출이 일어나게 하는 right. 가장 큰 요인은 무엇입니까? Mm-hmm. Drive sales 하는 거죠. Right. 그런 뜻으로 영어에서 알아들어 버리면 우리가 나사를 조이고 싶은데 그 물건을 살 수가 없어요. 자, 그러면 영어로는 뭐라고 부르죠? Okay, so you would call it a screwdriver. Oh. A screwdriver. 네. Because it drives screws. It drives <웃음> the screws. 우리가 그 못을 박을 때는 망치를 쓰잖아요. Mm-hmm. With nails, you use hammers. Hammers. 그리고 나사는 screw죠. Screw. 네. Screw를 쓸 때는 screwdriver를 쓰는, 쓰는 겁니다. 그래서 영어로는 screwdriver라고 쓰셔야 되겠고요. Mm-hmm. 예문을 좀 보겠습니다. Okay, so one example would be This is a magnetic screwdriver. This is a magnetic screwdriver. <웃음> screwdriver. Screwdriver. 이것은 자석이 달린 드라이버예요라는 말인데 이것도 혹시 그냥 한국식 표현을 그대로 갖다가 써서 This is a magnetic driver. 라고 말하면 어 뭐지? <웃음> 예, yeah, I would be 하죠. confused. I'd 네. be like, what? 그렇습니다. 그래서 꼭 screwdriver라고 yes. screw를 앞에 붙여주셔야 됩니다. You need to say screw. Okay, 자 그러면 또 다음 예문에서 재밌는 단어들이 나오는데요. 소개해 주시죠. Okay, so the next one is, I have a Phillips screwdriver and a flathead screwdriver. I have a Phillips screwdriver and a flathead screwdriver. 평소에 그 드라이버 중에서 십자 드라이버, 일자 드라이버를 영어로 어떻게 하는지 궁금하셨던 분들이라면 바로 이 문장을 보시면 돼요. Right, Phillips head screwdriver or Phillips screwdriver. 네, 그래서 Phillips screwdriver. 사실은 이제 어떤 이름이었는데 지금은 그게 공식 명칭이 되었죠. Hmm. There's almost no other way to say it. Like, right. You have to say Phillips screwdriver or Phillips head. Mm-hmm. Phillips head screwdriver because the head of it has 네. that shape. I think it's the name of the person who invented, invented it. Invented it, yeah. 그것을 고안한 사람의 이름인데요. 그래서 it's a Phillips screwdriver라고 하거나 Phillips head. Mm-hmm. 머리가 Phillips 모양인 screwdriver 하면 mm-hmm. 십자 드라이버가 됩니다. 그리고 mm-hmm. 일자 드라이버가 먼저 있었대요. 먼저 있었는데 그것은 Flathead. Flat, 평평한 거잖아요. Flathead screwdriver. 네, flathead screwdriver라고 mm-hmm. 하면 일자 드라이버가 mm-hmm. 됩니다. 뭐, 재미있는 단어들이 들어간 예문까지 봤고요. Uh-huh. So that's it for today's portion of Konglish Buster. It is. I hope that we busted that expression for you or yeah. that word for you. Uh-huh. So before we leave, let's just go over today's key expression. Okay, which okay. is? So today's key expression was... I live in off-campus student housing. I live in off-campus student housing. 저는 캠퍼스 외부에 있는 학생 숙소에 살고 있습니다. Mm-hmm. 형태는 다양할 수 있다고 말씀을 드렸고요. Right. 자, well, that's a wrap for this episode of EBSC 생활 영어, and we'll have to say bye for now. Okay, so thanks so much for studying here with us today. We're going to teach you even more useful expressions next time. 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. Bye. bye. Have a good day. Don't you wanna be like this?